Hi friends, today we are going to talk about the principle of conservation of linear moment. So, we are going to talk about the statement in the first place. The statement is, there is no change in the linear moment of a system of bodies as long as no net external force acts on them. So, what do we do? Now, we are going to talk about the straight line. We are going to talk about the linear moment in the straight line. अध मूव आई चिकन तो आप जो चलने मूव आई चिकन तो क्ला अच्छा क्ला सो अध मूव आई चिकन पर ना एक्सटर्नल ये इन द फोर्स कुड़ का द वाली को अंद आप जो चलने बिर को अधे स्ट्रेट लाइन ना मूव आगो अधे ये सोलेट कांगा पर देखना एक्सटर्नल ना ना इन द फोर्स हो अधे ये उधर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ने कुड़ते कांगे लिया ना एक्सटर इन द फोर्स कुड़ का द वाली को एक्सटर्नल ना ना वंदे इन द फोर्स कुड़ का द वाली को लीनियर मोमेंट अत्तल मूव आई टक ऑब्जेक्ट अत्तल स्ट्रेट लाइन ला मूव आई टक ऑब्जेक्ट अतिरिक्त � Okay, now we have a statement. Now we have a red example in the equation. First, we have two objects. The first object is A. Second object is B. This is A. This is B. The first object is mass M1. Second object is mass M2. This is the initial velocity. A object is U1. B object is U2. The two objects are in a straight line. The two objects are in a straight line. If you move the two objects, in a certain stage, in a particular time, in a particular time, in a particular time, in a collision. This object is in a particular time. This is the two objects. This is the two objects. In a particular time, in a particular time, so, the third one is the A object and the B object. That is the force F A. That means the B object is the A object. That is the force F B. The two objects are the same. The two objects are the same. Then, the two objects are the same. 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 So, what do you think about the final velocity? V1, V2. Again, let's see what we have to do. We have to do the first object A, second object B. First object is mass M1, second object is mass M2. This is the initial velocity U1, U2. The two are in a particular time. This is a straight line. The two are in a particular time. The two are in a particular time. The two are in a object, B object. That's FA. B object, A object is in a force. That's FB. नेक्स्ट मर्बडी मोड़ ने पर कोई रण्डी में नहीं चुका स्ट्रेट है ना मूव आ गया तो फर्स्ट ने मैंने लायूस पन्ना परोना न्यूटन सेकेंड लायूस पन्ना न्यूटन सेकेंड न्यूटन सेकेंड लायूस पन्ना न्यूटन सेकेंड लाइन है एफ इक्वल टू एम इनटू ए दरने न्यूटन सेकेंड ला फर्स्ट ने मैंने पन अब द मास इन Asteration. First, what do we do? This A object, B object, we have a force. So, what force do we do? What force do we do? First, what do we do? Force on object. 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 First, we will tell you how to do it. So, F, B. F, B. So, mass into acceleration. That is the force. Mass is the second order of mass. That is the force. B is the force. So, F, M, 2. Next, acceleration is the force. We will see Newton's second law derivation. Final velocity minus initial velocity by time. So, final velocity is the force. So, final velocity is the force. माइनस यू टू बाय टाइम, ओके बाँ, वी टू माइनस यू टू बाय टाइम, नेक्स्ट सेम आता, ये ऑब्जेक्ट के बी ऑब्जेक्ट लंदे ये ना रोक को फोर्स पोइड कर, फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट बी के एवला फोर्स कोड दरकन कंट्रोल पड़ जाते, अधे मर बी ऑब्जेक्ट ये के इन दालों को फोर्स कोड दरकन तरह कंट्रोल पड़ी क्ला, मैंने � equal to अब first object mass है ना m1 m1 next to inch final velocity to inch velocity लिया तो v1 minus u1 by t 
டைம் டைமை பேஸ் பண்ணி தான் வெலாசிட்டி வந்து என்னாகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா அதனால தான் வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் டு டைமுன்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா யூஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன லா யூஸ் பண்ணுவோம்னா நியூட்டன் தேர்ட் லா யூஸ் பண்ணுறோம் நியூட்டன் தேர்ட் லான்னு பார்த்தோம்னா என்ன இப்போ வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா முடிச்சிட்டோம் அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறது நியூட்டன் தேர்ட் லா எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பி ஸோ நியூட்டன் தேர்ட் லானா என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா எவ்ரி ஆக்ஷன் தட் இஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்குமே வந்து என்ன இருக்கும் அதுக்கான ரியாக்ஷன் இருக்கும் இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ நீங்கள் யாராவது அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க அடி வாங்கிட்டே இருப்பானா இல்லை இல்லையா அவன் வந்து திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிப்பா இல்லையா அதுதான் வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நீ கொடுக்குற ஆக்ஷனுக்கு அங்கேருந்து உனக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்குது இல்லையா இதுதான் வந்து நியூட்டன் தேர்ட் லா அதான் நமக்கு என்ன எழுதிருக்கோம்னா எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பி தட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஓகேவா இப்போ நம்ம எஃப்ஏ எஃப்பி வேல்யூவை இங்கே சப்ஷிப் பண்ணலாம் இப்போ எஃப்ஏவோட வேல்யூ என்ன இங்கே எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி அதே மாதிரி எஃப்பியோட வேல்யூ இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் சைன் போட்டுக்கலாம் எஃப்பியோட வேல்யூ என்ன எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி இந்த டி டி கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா பேலன்ஸ் வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம எம் ஒன்னை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு பி ஒன் அதே மாதிரி இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சைன் இருக்கு மைனஸ் சைன் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் யூ ஒன் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இப்போ எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ டூ ஓகேவா இப்போ வி டேம் தனியாகவும் யூ டேம் தனியாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன வி டேம் எம் ஒன் வி ஒன் இங்கே மைனஸ் சைனில் இருக்கு இந்த டேம் இங்கே வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் சைனில் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ அதே மாதிரி இங்கே இருக்க மைனஸில் இருக்கிற டேம் அங்கே போனால் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸில் ஆயிரும் இல்லையா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஓகேவா இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கொலிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்க மூமெண்டமோ கொலிஷனுக்கு அப்போ இருக்க மூமெண்டம் வேல்யூவும் ஈக்குவல் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் மோதுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூமெண்டம் வேல்யூவும் மோதின பிறகு இருக்கிற மூமெண்டம் வேல்யூ ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து என்னது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஸோ நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஹவர் டைம் டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே